Andrus Kivirak 1970, az észt irodalom fenegyereke, lázadó és mókamester egy szemében, az észt kulturális alap többszörös díjazottja. A mumus és a Facebook mulatságos történetei csak nem egy évet ölelnek fel, februártól karácsonyig nyújtanak betekintést a gyerekek mindennapjaiba. A könyv lapjait a szerző sziporkázó fantáziájának teremtményei népesítik be nála teljesen megszokottak a két lábon járó, megelevenedett tárgyak és az emberként viselkedő állatok is. Találkozhatunk itt orszargúvá vált dívánnyal, külföldi nyaralásra induló káposzta férgekkel, puszilkodni vágyó darázsjal, búslakodó zoknival, az északi szárkot meghódító levessel. És ez csak az ízelítő. Kérem fogadja sok szeretettel Helena a Teletami Trademark 2022 legújabb felolvasóját. Andrus Kivirék a mumus és a Facebook. A vénséges vén mumus legkedvesebb időtöltése az emberek rémizgetése volt. Én már évszázadok óta hihetetlen ügyességre tett szert. Bárkivé át tudott változni, és képes volt befurakodni a legkisebb részbe is, hogy a megfelelő pillanatban félelmetes hangot hallatva előugorjon. Megesett, hogy nagy fekete kígyó alakját öltötte, és elrejtőzött az ágy alá. Vagy halovány kísértetté vált, és az eres csatornából leste a járókelőket. A mumus valóságos mestere volt az ijeszgetésnek. Amikor belefáradt a mumuskadásba, ledölt aludni, és több éven át húzta a lóbört. Mert ha valaki több ezer éves, annak bizony az álma is jóval hosszabb az embereknél. A mumus ezúttal is jó sokáig aludt, egy végtében húsz esztendeig. Ez alatt pompásan kipihente magát, és felébredve nagy kedve támadt megint ráhozni a frászt az emberekre. Az erdőbe ment, és tűzpiros nyullá változott, még denevér szárnyakat is növesztett a hátára, majd elbújt egy faudúban. Jó kis hely volt az a faudú, máskor is átmárott lesben. Előbb-utóbb arra tévedt egy gombászó anyuka, vagy szamóca után kutató kisgyerek, olyankor a mumus sévítva, visítva előröntott a rejtekéből. A halára rémült ember, hanyat homlok menekült, a mumus meg elégedetten nevetkélt de ezúttal senki sem jött. A mumus órákig kubbasztott az odóban, sőt, több napig, ám az erdő csendes és kihalt volt. Hmm, máshol kellene próbálkoznom. Határozta el végül, és berepült a városba. Az volt a terve, hogy véres koponyává változik, és elrejtőzik egy padláson. Az is remek ijeszkedő hely. A mumusnak gyakran sikerült padlásról rémületet keltenie. A kellemesen félhomályos helyiségben kiválóan lehetett vérfagyasztó hangon vonyítani, és másféle trükköket is be tudott vetni, amiktől a halára rettent embereknek minden hajszála égnek állt. Rá is találta megfelelő padlásra, ahol tanyát verhetett. A biztonság kedvéért szarvasagancsot is bigyeztett a koponyára, hogy még rémisztőbb legyen. Igen ám, de megint nem tévedt arra senki. Asztalan várt, várakozott a mumus, egyetlen ember sem tűnt fel. Oh, mi foglalja le őket annyira, hogy se az erdőre, se a padlásra nincs idejük? Tépelődött morcosan. Talán megbetegedtek. Ennek utána kell járni. Azzal láthatatlan návával leosont a lépcsőn. Az embereket otthon találta. Nem voltak betegek. Az apuka az íróasztalnál ült, és a számítógépen dolgozott. Az anyuka a díványon hevert egy kis laptoppal, azon olvasott valamit. A gyerek a sarokban gubbasztott, és a telefonját babráta. Vajon mit csinálnak? 
töprengett a mús. Interneteznek. Magyarázta egy pók a sarokból. Az interneten csoda izgalmas dolgok vannak, például a Facebook, vagy a Twitter, hú, és még mennyi érdekes oldal. Én talán nem vagyok érdekes, dünyölt a mús, és először ötvegyű kutyává, majd óriási csótányá végül pedig tüzet fröcskölő csontvázzá változott. Ám az emberek rá se hederítettek, főleg bebújtak a számítógépükbe, meg a telefonjukba. Feleslegesen töröd magad, somolygott a pók. A Facebookkal egyetlen mumus sem veheti fel a versenyt. Majd meglátod, hogy nekem sikerül, jelentette ki a mumus. Jó jegyezd meg, mindenkit meg fogok ijeszteni. Hosszasan törte a fejét, mire végül rátalált a megoldásra. Mint már említettem, bárki képes volt átváltozni, és a legkisebb rejtek helyre is be tudott furakodni. A mumus fogta magát, és Facebookká változott, belebújt egyenesen az internetbe. A következő pillanatban a gyerek elejtette a telefonját, az anyuka a laptopját, az apuka meg üvöltve pattant fel az íróasztaltól, mert ilyen rémésztő Facebookot még sohasem láttak és a mumus újra boldog volt. Kedves gyerekek! Holnap lesz az Észt Köztársaság születésnapja.